深渊前，翻越千万座山，能否找到答案？悠悠灵光长夜，剑指苍空残月线，血染成沙万里，天地动我笑看。愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不谈江湖几人回。十三先生的王小石，你今天有再大的本事，你也插翅难飞我在，你就别指望动相爷一根汗毛。师叔助纣为虐，一定做过不少坏事吧？看在你是我自在门失职的份上，束手就擒，我便不杀你。杀不了蔡相，我是一定不会收手的。<笑>你一走投无路。这天下是我们的，你逃，又能逃到哪儿去？这天下是我们的，你逃又能逃到哪儿去？原来是你，是你杀了我母亲。<笑>我杀了很多人，哪个是你母亲？我怎么会记得？好
，那我就送你下去，让你们母子团聚。王小石，你的死期到了。大人，大人，大人，大人大哥，我回来了。小石今晚去干大事，我们在这儿等他吧。我已经听说了，我们一定能等到他。吴宗生是我杀的，行刺蔡相也是我一个人的决定，与任何人无关。今日我不想再滥杀无辜了，你们抓我吧。公总只能送你到这儿了，保重。是。多谢事，石无愧在城外备好了马匹等你呢。军师，我就这么走，会不会连累楼里人？别多虑了，二位哥哥在苦水铺等你呢，快走。没想到去了楚河，回来发生这么多事儿。小石头真的长大了。当日，这是我们相遇的地方。没想到今天却要在这里分别。你回来正是时候，之后要靠你了。大哥已经有计划了。接下来一段时间，我可能不会再掌管起风细雨楼。这次
你不能再走了，你代替我，截断楼里大小事务。老二，你一向都很有胆色，在你的心中，也要有人义。坐这个位置，不能想杀就杀。如果你把所有不是朋友的敌人都杀光了。最后只有一个结果，那就是你把所有的朋友都杀成了敌人。我跟大哥不一样，我白收费一生不需要朋友，有兄弟就够了。不过我也知道你在想什么。你想先送走王小石，然后独自揽下刺杀众臣的罪名？我不同意。我是楼主，这责任我来扛。大哥，小石头，大白你也回来了。我再不回来，你把天都捅破了。傅宗恕一死，但是可惜，没能杀得了蔡祥。你们不该救我的，你们不管我，说不定楼里还有摆脱嫌疑的机会。这件事你不需担心，你回来之前，神后已经来过。他有办法让你脱罪，楼里也不会招惹嫌疑。对，以石猴的身份，你想想，有桥集团想要杀他，哪有那么容易？朝堂上的争斗不比江湖，需要些时日筹谋。但当务之急是你要赶紧离开。你赶紧走，放心，我跟你二哥不会有事。抱歉，这一次是我连累了你们。你做这件事是为天下人，是我们做哥哥的，欠你的。你做了我们做不了的事儿，你是英雄。不过做英雄难免孤独，也会很艰难，以后要处处小心。不过可惜，你这一回来，我却又要走了。放心吧，我们一定会重聚的。到时候，大哥的病好了，我们继续住在仇氏斋，我们一起喝酒，一起聊天，一起听温柔唠叨，不醉不休。到时候走遍了山河，尝尽了人间百态，一定会有很多故事分享给你们的。真得快点走了，这未必绝对安全，不可逗留太久。知道了，大哥。其实我还有一事，温柔的事交给我，倒是你多保重。再见面，不知道什么时候了。天没塌，路还在，我们总会重逢。等你回来，保重，保重。
那接下来，你们也和我一起吧。但我们不是疾风细雨楼的人，本来不是，可现在是。如果京城江湖需要有人制定规则，那一定是我。兄弟齐心，其利断金。无论什么时候，我们都是兄弟。我们三个是兄弟，是一辈子的兄弟。我，苏梦辰，白愁飞，王小石。结为异性兄弟，近相携，退相守，性命互托，生死不负，如为死亡，天地不容。你怎么会在这里啊？我不在这儿能在哪儿啊？你难道以为我真会丢下你不管？我闭嘴。这些天让你说话，你像个揭不开的闷锅盖儿；不让你说话，你偏偏到处说胡话，真是受够我现在命令你，不准说话，听我说。这里往西去洛阳，足足有四百里，官道是走不了了。以后但凡进镇子买干粮和水，都得靠我。我从来没过过什么苦日子。但这针线细活还算拿得出手，累活干不了，但捡柴、搭帐篷，我都可以慢慢学。我这人脾气不坏，但这风餐露宿的，风吹着了，雨淋着了，也是会着急的。你可得多包容些。你要是不包容我，我就不去镇子里给你买布匹了。你笑什么？反正不管怎么样，我们是一起来京城的。你去哪，我们都要一起。你要是嫌我啰嗦了，你就记住一点：没有我，就没有人给你买不起了。没事，你说吧，我很爱你。接下来的日子。委屈你了
官兵来了，目测不下千人，前后门都被围住了。公子，该送的信都送出去了，怕只怕能联系的几位大人都无法左右当下的局面。杀害傅宗书本来就是板上钉钉的事情，没什么可推脱的。现在是杀出重围，还是坐以待毙？全凭楼主一句话。王小石刺杀朝廷命官，事前大家不知情，事后大家企图捉拿，被我以楼主身份威压，整件事是我一人主使。有人问起，这就是你们的说辞。公子，楼主，我兄弟做的事，就是我做的事。放心吧，这又不是第一次。他们不敢杀我，楼主，就算他们不敢杀你，不敢动刑，大牢里边阴暗潮湿，恶意恶食，你扛不住啊！楼主，请三思啊！也许我们还有别的法子。有时，做错误的选择，才能成就对的事。我意已决，不必再劝。嗯、连你也要拦我？我当然要拦你。我还要以金风旭玉楼副楼主的身份，罢免你楼主苏梦枕。什么？你苏梦枕处事不利，以致手下王小石刺杀朝廷重臣，危及我整个西域楼。我罢免你，合情合理。金风旭玉楼，从来都是有能者居之。苏梦枕他现在德不配位，那倒不如把楼主的位置交出来。二弟，这件事关乎金风细雨楼整体上下，不容你擅自做主。给我让开！不知副楼主，我也觉得苏公子德不配位，不配当这个楼主。我同意。我也同意。我们也同意。我们也同意。同意苏公子，包庇王小石犯下大错。理当退位，请楼主退位。大哥，有的时候做错误的选择，才能成就对的事。金风旭楼楼主白愁飞，想见这里的掌事大人。你在楚河的事，我已经听说了，办得很好。我说过，能替相爷掌管好六分半堂，就一定不会让相爷失望。<笑>我就是喜欢你这副狠劲儿。你要继承六分半堂，要有个依靠吧。我想。收你为义女，你意下如何？纯儿拜见义父。纯儿和六分半堂，愿为义父效命，不惜此生。怎么是你？楚河一别，白公子别来无恙。别去总有相逢时，但没想到再见面是此情此景。王小石杀了刑部副宗书大人，他逃了。相爷让我过来问句话。这个罪责，谁来担？我来担。你担？你担得起吗？相爷让你来追责，那自然是公事。我现在是金风旭玉楼楼主，自然担得起。你帮过我，我不想为难你，我要奉劝你一句：这个时候强出头，你会死的。我并非强出头，苏公子病入膏肓，我早已接替楼主之位。近日楼里所有一切行动都由我指使，包括王小石刺杀朝廷重臣。
，所以你要抓人就抓我。生不自量，寸寸挽强弓。我成全你，带走。可我不想成全苏梦枕，就凭你们几个，还想拦住我？金风细雨楼的楼主已经束手就擒，我不想再生干戈。我只想见见苏梦枕，他应该也想见我。让开！别出去，公子！让开看到来的是我，意外吗？你何苦如此？何苦？哼，我吃的这些苦，还不都是你给的？你杀了我爹，六分半糖没了依靠，我当然得再找个依靠了。方老白收费吧，刑部的大佬，他收不住的。不管你是要向蔡相交差，还是要报你爹的仇，带我走，我才是那个该做阶下囚的人。做阶下囚有多难？让你死又有多难？我就是要你留在这里，看着金风细雨楼一寸一寸的被蚕食，看着你的好兄弟在牢里一天一天的被折磨。让你生不如死，我更痛快。倘若这样，能让你心里好受些吗？怎么，你心疼了？那我还有一个办法，你可以用你的红袖刀杀了我，那我就不用承受这些了。你可以用你的大仁大义，给我一个解脱。我是你的敌人，你杀不了我。白愁妃是你的兄弟，你也救不了她。孟枕红袖第一刀，真是个笑话。痛吗？我也痛。这就是以后我们要一起承受的。去啊，小侯爷！要去见义父，不要为难小的，小侯爷，不要为难小的呀！现在真不是时候。昨天夜里，傅中书大人现在不是时候，什么时候是时候？让开！小侯爷，小侯爷，小侯爷，小侯爷，小侯爷，小侯爷，小侯爷，义父，相爷，相爷。为何不带字画来呀、啊？我不想再干那活了，都快把人给拖废了。你不是之前就已经是个废人了吗？我不是。关七是我放出来的，六分半糖和西雨楼很多事情，都是我挑的。嗯、为何这样做？为了今日。为了有桥集团的位置能空出来，我比雷损、傅宗叔更有能力。只要义父给我权，我能为义父做任何事情。雷损死了，傅宗叔也死了。
索性冒犯了义父，要不您把我也杀了，让我一了百了。至少我死了，我能在阎罗殿里作威作福。可是如今，我每日半猪半狗的活着，真的累了。我不想再演戏了，义父。<笑>你这孙子演不下去了吧？义父，求你了。六分半堂有人了，你也辛苦了那么久了。从今日起，傅宗书的位子是你的。谢义父，以后进来不要推门那么用力。你是一个有身份的人了，有身份就得有分寸。应看，明白。你有没有听说过“江湖就是生意场”这句话？听说过，我还知道第一个说这句话的人就是义父。你要知道，武道中人何止千万，要把他管理好不是那么容易。其实好多年前我就说了这句话，所以如今隔了那么多年，江湖里面的人呢，都已经相信这个道理了，所以他们就有了信念，就有秩序。有了秩序，就容易管，你说对吗？义父说的对。武道之人不止千万，该管。义父是要这江湖风平浪静，还是与父云帆？你呀、啊，还是不够老道。换作是你父亲，他绝对不会问这个问题的。我对江湖不恨不爱，我要的只是。流淌的黄金，我让你带着我的手令还有兵马去金风细雨楼，而你只带回来一个白愁妃。这生意值吗？值。说说。细雨楼树大根深，我们要拿苏梦枕，他们势必会拼死一搏，血流遍地才能收场。但据我所知，苏梦枕。病得很重，大限不远。说下去。白愁妃有青云志，奈何一直怀才不遇，进了细雨楼后名为副楼主，可却没有半点实权。他心中积怨已久，把这样的人带到义父身边，磨一磨，定能为义父所用。若到时候还想拿金风细雨楼，就叫白愁妃去。兵不血刃。白愁妃这个人的名字，我听过很多次，也有很多人来推荐，说她是恶势里面开的白莲。这样吧，先让她在刑部的大牢里待一阵子，我会去见见她的。是。我们做生意的需要朋友，朋友越多。那生意啊，就会做得越大。今日，我要介绍一个人给你，你代替了你的父亲
，而他，就代替了副宗叔。进来吧。见过义父，见过雷总他。小侯爷从今日起，也是上得了台面的人，为何非要走在后面？这别院有别院的规矩，如今雷总堂是相爷首肯的人，至于我能上得了台面，只不过是因为相爷身边需要有一个听话的人，所以我自然在后面。雷总堂和王小石算是朋友吧？逆贼一个，怎么可能是我朋友？那太好了，义父交给我一个任务，让我去北方杀了刘安氏大人。此趟我心存心思，若是能将王小石逆贼拿回来，交给相爷，那可是一件不小的功劳。那就祝小侯爷马到功成。哈，雷总堂是不习惯后面有人。那我先走了看着我干什么？多看两眼白白净净的你，什么意思啊？这以后风餐露宿、翻山越岭、以天为被、地为床的日子可少不了了。咱们俩要变成两个小野人了，怕不怕？我才不怕呢！我早就做好心理准备了。光有心理准备可不行，得学会点生存技能。那你教我。那你可得记住了啊！嗯，在野外搭帐篷，得搭在背风的山坡上。嗯，晚上睡觉的时候，这篝火一定不能灭，这样就能防止野兽靠近。还有，你想知道第二天的天气吗？嗯，看月相。那要是我们以后分头行动了，我找不到你怎么办？看天上。看脚下，你看，天上那颗最亮的星星，它叫北辰星，它永远挂在北方，这样你就不会迷失方向了。看脚下，就是观察脚印，人的脚印比较浅，所以得学会观察马蹄的脚印。这要是狂风暴雨的。也没有星星，也没有脚印，那我找不到你怎么办？哪里来这么多情况啊？要真是那样的话，我就一定不会离开你了
，我一定会陪在你身边保护你。